Korea's daily new COVID cases rose above 1,300 for the third straight day on Sunday as the toughest social distancing measures were set to take effect in the greater Seoul area to bring the fourth wave of the outbreak under control. Chinese President Xi Jinping and North Korean leader Kim Jong-un have vowed to continue a relationship of cooperation and aid, according to statements that came amid the 60th anniversary of the country's Treaty of Friendship. A wildfire has destroyed 90% of a village called Lytton in the Canadian province of British Columbia, where indigenous communities have reportedly been hit the hardest. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed has won the country's delayed elections with an overwhelming majority. And the owner of a factory where at least 52 people died in a blaze in Bangladesh has been arrested along with seven other people. Okay, first things first, let's take a quick look at the headlines one by one. Korea's daily new COVID cases rose above 1,300 or 1,300 for the third straight day on Sunday as the toughest social distancing measures were set to take effect in the greater Seoul area to bring the fourth wave of the outbreak under control. Corona 4차 대유행을 억제하기 위한 최고 단계 사회적 거리 두기 조치가 서울 수도권 지역에서 발효됐습니다. 어제 하루 어제 하루 코로나 확진자는 사흘 연속 1,300명을 넘어섰습니다. 네, 서울 수도권 지역을 영어로는 Seoul and the surrounding 경기 and Incheon area라고 얘기할 수도 있고요. Seoul and its vicinity라고 얘기할 수도 있고요. 뭐 방법이 여러 가지입니다만 여기서는 the greater Seoul area라고 해서 great는 뭐 위대하다 이런 뜻이 아니라 어, 크다라는 뜻으로 수도권을 the greater Seoul area라고 합니다. 자, 그런데 무엇을 하기 위해서 지금 노력을 하고 있느냐? to bring something under control. under control 그러면 통제를 하는 상태입니다. to bring something under control 통제하기 위해서 그게 뭐죠? the fourth wave of the outbreak. 4차 대유행을 통제하기 위해서, 억제하기 위해서. 반대말 it's out of control. 통제할 수 없어. 통제 불능. It's out of control이 되면 안 되겠죠. Well, Korea's daily new COVID cases rose above 1,300 for the third straight day on Sunday as the toughest social distancing measures were set to take effect in the greater Seoul area to bring the fourth wave of the outbreak under control. More on that in just a bit. Moving on to our second headline. Chinese President Xi Jinping and North Korean leader Kim Jong-un have vowed to continue a relationship of cooperation and aid, according to statements that came amid the 60th anniversary of the country's Treaty of Friendship. 시진핑 중국 국가주석과 북한의 김정은 위원장이 북중 우호조약 60주년을 기념해 친서를 교환하고 협력과 원조 관계를 지속하겠다고 천명했습니다. 자, 이 천명하다 쉽게 생각하면 이제 서약하고 맹세한 거죠. 영어에서 vow라는 표현을 썼습니다. 우리 결혼할 때 서약하는 거 역시 wedding vows라고 얘기를 해요. V-O-W. So vow to do something. 아주 공식적인 표현이죠. 뭔가 하기로 맹세하다, 서약하다. 그 다음에는 조약이라는 단어, treaty. 네, 아마 익숙하실 겁니다. 그래서 treaty of 뭐뭐뭐. 그러면 무슨 무슨 조약. Treaty of friendship. 우호 조약. Well, Chinese President Xi Jinping and North Korean leader Kim Jong-un have vowed to continue a relationship of cooperation and aid, according to statements that came amid the 60th anniversary of the country's Treaty of Friendship. 다음으로 세 번째 headline 보겠습니다. A wildfire has destroyed 90% of a village called Lytton in the Canadian province of British Columbia, where indigenous communities have reportedly been hit the hardest. 캐나다의 브리티시 콜럼비아 주에 있는 리튼이라는 마을의 90%가 산불로 파괴됐습니다. 원주민 사회가 가장 큰 피해를 입은 것으로 알려졌습니다. 파괴, destroy가 여기서 쓰였어요. So this fire, the wildfire, has destroyed 90% of a village called Lytton. Lytton이라고 불리는 마을의 90%가 파괴가 됐다라는 뜻이 되겠습니다. 
A wildfire has destroyed 90% of a village called Lytton in the Canadian province of British Columbia, where indigenous communities have reportedly been hit the hardest. Moving on to our fourth headline. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed has won the country's delayed elections with an overwhelming majority. Ethiopia 총리 아비 아우메드가 두 차례 지연됐던 선거에서 압도적인 승리를 거뒀습니다. 압도적이다라는 표현 여기서 overwhelming이라고 했는데요. 이건 감정과도 무관하지 않아요. 보통 우리가 어떤 엄청나게 벅찬 감동을 느끼거나 압도적인 느낌을 받았을 때도 I'm overwhelmed. That was overwhelming이라고 할수 있거든요. 반대로 전혀 감동을 받지 못했을 때 That's very underwhelming이라고 할수 있어요. 그런데 overwhelming도 있고 underwhelming도 있지만 그냥 whelming은 없습니다. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed has won the country's delayed elections with an overwhelming majority. And this is our final headline. The owner of a factory where at least 52 people died in a blaze in Bangladesh has been arrested, along with seven other people. Bangladesh 수도 다카 인근의 식품 공장에서 대형 화재가 발생해 쉬운 두 명이 사망했습니다. 공장 소유주를 포함한 총 여덟 명은 살인 혐의로 체포됐습니다. 자 일단은요 이렇게 화재로라는 표현 in a blaze, 네, in a 뭐 fire라고 해도 되긴 되겠지만 여기서 blaze라는 표현을 썼습니다. 그리고 체포가 됐다. They have been arrested. 우리 말에서는요 이제 살인 혐의로 체포가 됐다고 말씀을 드렸는데요. 이걸 만약에 영어에서 좀 부연 설명을 넣는다라고 한다면 they have been arrested on murder charges라고 하면 되겠습니다. The owner of a factory where at least 52 people died in a blaze in Bangladesh has been arrested along with seven other people. Well, those have been today's morning headlines.